So, bevor wir starten, ähm, nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Patreone, vor allem die Neuen, die jetzt alle dazugekommen sind. Äh, vielen Dank, dass ihr uns ermöglicht, äh, neues Kram, neuen Kram zu kaufen und ähm, ja, einfach die Bretterwisser auf bessere Füße zu stellen. Wir haben jetzt auf der Messe gemerkt, dass einfach diese die neue Technik einfach gut ist und uns das Leben vereinfacht und wir die Folgen, die Messefolgen zum Beispiel, sehr schnell online stellen konnten. Das war innerhalb von innerhalb von einer halben Stunde möglich und das wäre mit unserem alten Equipment, was wir im letzten Jahr hatten, nicht so. Da war viel mehr Nachbereitung möglich, äh, nötig und so weiter und jetzt mit dem neuen Kram geht das einfach alles besser. Das ist halt durch die Patreon möglich. Äh, wer uns unterstützen will, wer uns weiterhin unterstützen will, geht einfach auf www.patreon.com Schrägstrich Bretterwisser und äh, kann uns da mit einem kleinen Betrag und hier monatlich unterstützen und äh, ja, jetzt zu der Sendung. Ähm, wir haben auf der Messe zwei Interviews geführt, einmal mit Martin und Erika Schlegel, die das Luther-Spiel gemacht haben, welches bei Kosmos erschienen ist. Äh, die beiden wurden jetzt sogar zu einem Ball beim Bundespräsidenten eingeladen, dadurch, weil sie das Spiel gemacht haben. Das finde ich wirklich großartig. Und dann hatten wir noch ein Interview mit Mike Elliott, das ist auf Englisch und kommt noch hinten dran. So, nun ab zur Sendung. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einem Bretterwisser Spezial hier auf der Messe. Zusammen sitze ich mit dem Arne und der Familie Schlegel hier, ähm, die das Spiel Luther, das Spiel dieses Jahr rausgebracht haben im Kosmos Verlag. Hallo erstmal. Hallo, hallo, hallo auch. So, wir sitzen jetzt hier und wollen uns erstmal ein bisschen über das Spiel Luther unterhalten. Das ist ja dieses Jahr rausgekommen und ja, wie kam es denn dazu, zu der Idee, Lut ein Luther-Spiel zu machen? Ach, die Frage nach der Idee ist immer eine der schwierigsten. Ich könnte jetzt alle Zeiten sprengen und äh, dann sind wir heute Abend nach dem Abendessen fertig. Aber wir haben Zeit. Die Idee war einfach so, dass wir vorher ein anderes hatten aus dem politischen Bereich. Das lief aber nicht so richtig und da hat Erika dann gesagt, so in ein paar Jahren, das war 2014, ist doch 500 Jahre Luther. Wir können doch anstelle von Konrad Adenauer hier mal den Luther nehmen. Mhm. Ja, und so war es dann. Hatten Sie denn so eine Beziehung irgendwie zum Thema Luther oder war das jetzt einfach nur eine Idee? Also ich bin Religions- und Geschichtslehrerin und da hat man das Bedürfnis, doch so ein bisschen Wissen unter die Menschen ja. zu bringen. <lacht> René, da sind die Lehrer wieder. Ja, das ja, ja. Wieder. Da sind die, die Lehrer sind überall. Ja, ja. <lacht> ja und wir, wir fahren auch seit äh, 30 Jahren zu evangelischen Kirchentagen. Also ganz fremd ist uns das Thema nicht. Ne? Mhm. Und dann sind sie äh, zu Kosmos, auf Kosmos zugegangen und gesagt, wir möchten gerne zur, zum Luther-Jubiläum ein Spiel machen. Ja, ich habe mit Wolfgang Lütke, den kenne ich schon seit einiger Zeit, das mal besprochen. Da hat er gesagt, ach ja, gib mal. Ähm, dann hat er sich den Prototypen angesehen, hatte Zweifel oder Skepsis in den Augen und ein Teil gefiel ihm nicht. Und da sage ich auch, ach ja... Und dann haben wir den Teil rausgenommen, das war ein, war ein, ein Quiz-Teil, und haben den ersetzt durch diese Grafik hier, die dann also das Spielende auch eine plastische Art macht, sodass also wenn Luther zu sehen ist, das Spiel zu Ende ist. Mhm. Ja. Mal ganz kurz im Groben, was muss ich beim Spiel denn machen? Worum geht es genau? Tja. Punkte sammeln. <lacht> Gut, und wer die Meister hat, hat am Ende gewonnen. Ja, genau. <lacht> Aber, äh, Man kann das Spiel gewinnen, ohne überhaupt was von Luther zu wissen und was von Luther zu lernen. Das mhm. geht. Okay. Aber wer so ein ganz klein bisschen wissen möchte, was dann die vielen Orte auf dem Spiel, durch die man läuft, was die für eine Bedeutung haben und was die kleinen Personenplättchen, die man sammelt, um Punkte zu bekommen, was sie für eine Bedeutung haben, der kann mal auf die Karten gucken und der kann auch mal in das Glossar gucken. Und da steht dann was über Luther, über sein Leben, über die Städte, die in seinem Leben eine Bedeutung gespielt haben, über die Personen, mit denen er zu tun hatte. Ja, das kann man nebenbei so mitkriegen. Aber man muss nicht. Man kann das Spiel auch so spielen und Spaß haben. Also man kann das Spiel spielen, man kann mit Luther starten, ohne zum Thema irgendeinen Bezug zu haben. Im Laufe der Partie wird man eigentlich neugierig. Warum hat der das gemacht und der das aber spielen und gewinnen kann man es auch ohne. 
Und was macht man? Ja, der Plan besteht aus den zwölf Städten, die alle mit Luther zu tun hatten. Und man läuft als Spieler von der einen zur anderen Stadt und kann dann Porträts sammeln. Mhm. Und dafür gibt es Punkte. Fürs Laufen gibt es auch Punkte. Und wie man an die Aktionskarten kommt, ja, das ist eine etwas schwieriger Art zu erklären. Das ist ungewöhnlich. Okay. Ich sage mal höflich, ungewöhnlich. Was heißt ungewöhnlich? Man muss versuchen, bei den Aktionskarten welche zu kriegen mit vielen Tagesreisen, zum Beispiel. Und äh, denn Tagesreisen werden nachher belohnt. Aber wenn man an die Aktionskarten kommt, liegen zu Anfang ähm, so und so viele Pärchen an Karten aus, aber noch keine Aktionskarten. Und äh, wenn man da die einen greift, dann gibt es wenig Tagesreisen. Aber die haben einen anderen Vorteil. Wenn man zu den anderen Karten greift, kriegt man mehr Tagesreisen. Aber die haben keinen Nebenbeivorteil. Und die Nebenbeivorteile können auch wieder stark sein. Es gibt also viele Wege zu Luther. Mhm. Gut. Äh, haben Sie Angst, dass das Thema andere Spieler abschreckt? Also, oder Spieler abschreckt, weil die sagen, mit Luther kann ich jetzt nichts anfangen? Katholiken zum Beispiel. <lacht> An was? Katholiken zum Beispiel kaufen das Spiel auch. Aber sicherlich kaufen Katholiken das Spiel. Es werden wahrscheinlich die Kirchen nah, die Kirchen fern und die Kirchen desinteressierten kaufen. Also ähm, das ist aber, wenn ich Star Wars spiele, ach, äh, Entschuldigung, ich wollte keinen Namen nennen. Wenn ich andere äh, Spiele mache, die sagen wir in Südafrika oder in, in, in den Anden spielen, auch häufig so, dass einige am Thema überhaupt nicht interessiert sind. Und so wird es hier auch sein. Aber ich kann einfach nur sagen, wenn man ein, zwei Partien gemacht hat, sagt man sich, ja, warum haben die denn Augsburg drin? Oder warum ist Worms da? Und diese komischen Sprüche, die ich da so nebenbei lesen kann, dann schlägt man die Broschüre auf und sagt sich, ach, deswegen ist mhm. Augsburg oder deswegen ist Worms. Ach, und wo ist der geboren? Wer von euch, das weiß keiner. Ja. Wäre das denn auch ein Spiel, was man in den Unterricht mit reinbringen könnte? Also wir hatten jetzt neulich eine Sendung, wo halt darüber gesprochen würde, wie Spiele in Unterricht integriert werden können. Ja, also ich habe durchaus schon Nachfragen von Ex-Kollegen bekommen und habe dann gesagt, ja, es ist ja eigentlich nur ein Spiel für vier Personen, aber die kamen gleich auf die Idee, auch wenn ich im Unterricht so unterschiedliche Stationen anbiete, da könnte man es gut einsetzen. Und ich habe eine Nachfrage von der ehemaligen Presbyter-Kollegin, die in der Jugendarbeit tätig ist, die sagt, ich komme heute vorbei und ich gucke mir das an. Ich habe Erfahrung damit, ich baue die Spiele alle um, dass ich mit Jugendgruppen spielen kann. Und da bin ich mal gespannt. Also die Chance, neue Spieler oder das Spiel an anderen Gruppen beizubringen, besteht? Das denke ich durchaus, ja. Sagt, sagt der Verlag auch. Der Verlag geht davon aus. Ja, also man kann ja sicherlich das Spiel auch in irgendwelchen ähm, nicht nur in Spielwarenläden verkaufen oder platzieren, nehme ich mal an, und, sondern auch in weiß ich nicht, kirchlichen Buchhandlungen oder so. Das gibt es ja auch. Also in Hannover gab es zum Beispiel eine. Also ich muss mal sagen, verkaufen ist nicht meine Sache. Ja, okay. Ich bin, ich bin zwar Diplomkaufmann, aber <lacht> im Spielbereich nicht. Das Gleiche ist, wie sagen wir, zeichnen ist auch nicht meine Sache. Wenn ich was zeichne, sieht es furchtbar aus. Ähm, aber äh, Kosmos wird auch versuchen, damit neue Spielerschichten anzusprechen. Und deswegen geben die das auch über ihren eigenen Verlag, den Belser Verlag. Der Belser Verlag hat starkes Interesse daran und der wird das auch vermarkten. Ja. Und wie sieht das international aus? Gibt es auch englische Versionen? Oder sind da internationale Versionen geplant? Oder, ja, das ist ja natürlich wahrscheinlich wieder der falsche Ansprechpartner. Ja, das müsste der Verlag... Äh Entscheiden. Entscheiden, ja. richtig. Ich meine, da ist natürlich ein gewisses Manko, weil äh, zumindest das Glossar textlastig ist. Das müsste übersetzt werden. Ne? Das Spiel selbst, so vom Spielmechanismus her, dürfte es kein Problem sein. Ja. ja. Hat denn die Kirche das Spiel vorher auch begutachtet? Also haben die das auch äh, kontrolliert, aber auch alles richtig ist? Weil das ist ja schon ein historischer, wichtiger Kontext mhm. für die. Es, es klebt ja so ein Siegel drauf, ne? Ich denke, dass sie das gemacht haben. Ich habe mein Glossar, was ich geschrieben habe, 
dem Verlag geschickt und der Verlag hat gesagt, er wird das mit der Kirche abklären. Mhm. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und und dann war es wohl richtig. <lacht> <lacht> und der Verlag, die Redaktion hat vorher mit denen gesprochen, die für das Luther-Jubiläum zuständig sind, hat mit denen das dann auch gespielt und die waren hellauf begeistert, weil das Spiel offensichtlich bei dem Luther-Jubiläum eine Lücke füllt. Mhm. Sowas hatten sie einfach noch nicht, dass man auf ja. so spielerische Art und Weise einiges über Luther erfährt. Gut. René, hast du noch irgendwas? Ähm, ja, noch zu den, mal zu den zurückliegenden Spielen. Was hat denn der Herr Schlegel sonst noch so an Spielen in seiner langen Geschichte gemacht? Ein, zwei Highlights. Ähm, insgesamt veröffentlicht habe ich über 40 die werde ich jetzt nicht aufzählen, weil ich es auch nicht weiß. Die, ja, aktuell ist ja noch die das Namen war sie. In diesem Jahr sind erschienen ähm, West of Africa. West of Africa. Das Spiel, was heute hier äh, rumliegt, das wird verschenkt. Verschenkt ist ein ganz interessantes, interessanter Ansatz. Ähm, ja, ansonsten habe ich mal nominiert war mal 2006, also vor zehn Jahren Aqua Romana. Äh, vor 20 Jahren haben wir beide zusammen auch ein Christliches Spiel gemacht mit Mose durch die Wüste und sonst alle möglichen anderen. Takamatsu, ach ja, alle möglichen. Also wie gesagt, in der Summe waren es über 40. Und es macht immer noch Spaß? Sonst würde, würde man es ja nicht machen, machen oder? Ja, ja. ja, das, ja genau. Ich mache es Spaß. Ich mache es auch Spaß. Es ist für mich ein Hobby. Aber, aber wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden aus? Ich meine, das, das West of Africa ist ja, da steht ja nur ihr. Der, der ja. Da bin ich Tester, ne? <lacht> da stehen Sie denn als vielen Dank. Ja, äh, ja, richtig. Erika ist immer die erste Testerin, die also die Spiele, die Prototypen, bevor sie an weitere Testpersonen gegeben werden, mal testen muss. Also sagen wir die minus 3 version <lacht> <lacht> Ja, und bei Spielen, bei denen ja, so ein geschichtlicher oder religiöser Inhalt ist, da... Da mache ich dann mit als mhm. Co-Autorin und liefere so den, den Background. Mhm. Noch eine Frage zur Motivation. Also es macht einfach Spaß. Das ist also, wie gesagt, es ist ein Hobby und nicht mehr. Und äh, Geld verdienen, muss ich einfach sagen. <lacht> äh, also beim Geld verdienen ist es so, dass wir zum Beispiel bei dem Luther-Spiel sagen, wir beide verdienen da Geld. Aber wir geben von vornherein 80 Prozent unserer Einkünfte an die Kindernothilfe. Mhm. 20 Prozent behalten wir. Der Rest geht, wie gesagt, an die Kindernothilfe. Da ist das Geld sicherlich besser aufbewahrt oder wird besser da verarbeitet als bei uns. Genau, also wenn ihr was Gutes tun wollt, äh, kauft das Lutherspiel. Da wird auch was gespendet. Und ich würde immer sagen, wenn ihr, liebe möglicherweise Käufer, was Gutes euch tun wollt, dann kauft er das, denn das Spiel macht Spaß. Das ist doch ein super Ende, glaube ich. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Genau. Dann Gut. bedanken wir uns bei der Familie Schlegel genau. für das tolle Interview. Ja, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Nichts zu danken. Um, we are sitting now here with Mike Elliott. Uh, can we say famous game designer? <lacht> Just mention for our listeners um, some of the games you designed. Uh, well, I started out in the industry working on Magic for 10 years. Uh, And I've done a, a lot of trading card games. I've done almost 20 trading card games now. That's um, a lot. I did uh, Duel Masters and Battle Spirits, which are very big in Japan. And I've also done a lot of stuff in the tabletop area. I did uh, Thunderstone, was probably one of my best, best known tabletop games. And then with Eric Lang, I did Quarriers and Dice Oh, Masters. I love Quarriers. <laughs> Dice Masters, which have both been popular. And lately I've kind of been branching out and doing some other new stuff. Uh, I did a party game called Speechless with Arcane Wonders. And then I did a, a Final Touch or Monoclexa, mono as it's called in, in German. Germany, yeah. Uh, um, okay. Final Touch is a really easy family type, fast game. It feels like not usual for your typical kind of games no I, i've one of, one of my goals has kind of always been to do some more stuff to the mass market like trading card games are fairly lucrative but they don't get you a lot of notoriety yeah uh not many people know the designers for most trading card games uh, so i've been kind of branching out to hope to 
improve my name recognition. Uh, and I, I actually kind of like making kind of these light party games because they're not as stressful to, to make as as complicated trading card games where you have to balance every single aspect. <laughs> I, I I can understand that. <laughs> also, of course, some designer says that it's harder to make a fast, easy game than more complex Euro game or something like that. Yeah. Um, and I don't want to get typecast. I mean, I've done <laughs> 20 trading card games. And I'm at, in danger of being known as the trading card game guy now. <laughs> <laughs> Santa Stone wasn't a trading card game. It was a no, card game. but it's a card game, right. Um, okay, how did you got the idea for Final Touch? Uh, it was basically kind of a, the, the intent was to try and have a, a bluffing game where you were trying to complete stuff, but kind of push your luck on whether the opponent had the cards that they needed or whether, whether he didn't. It originally started out as just kind of a head-to-head -head two player game. Uh, it can be played with three or four, but it really shines as kind of a two player bluffing game. Uh, And it was just, I was playing around. I, a lot of times I'll play with a mechanic and then I'll kind of build the game and the flavor on after that. And like in Magic, I was often known as the mechanics guy. <laughs> like I did, like <laughs> slivers. Back in and, the days when they were, right. were still doing top down, <laughs> no, down right. top of the design. Bottom yeah. up, yeah. <laughs> yeah, I, I'm, uh, I'm notorious for uh, bottom up design versus top down flavor design. Although I have worked on a, a large number of of intellectual properties like Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC. Oh, the Harry Potter <laughs> trading card game is still one of the best in my opinions. Yeah, I did that one with uh, Paul Peterson, who's known for Smash Up fame. You, you also were involved in Netrunner? What's that? Netrunner? Uh, I, I worked on Netrunner and the early design. That, that's Richard Garfield's game, but I, I designed one of the early sets, Okay. Uh, which became Net, Netrunner Classic. Was a ah, yeah, the small 50 card set, yeah, right. That was uh, when Netrunner first came out. That was actually the first game that I got to do design on. Was Netrunner like when I first started out, I was a, a developer on Magic and I got to develop the sets. And then they're like, Oh, we've got some of these other side projects. Do you, do you mind working on design on one of these? And I'm like, Yeah, I would love doing that. So I got to, to lead a Netrunner design team. So you are you prefer designing over developing? Yes, it's a It's a lot more fun and not as much math. <laughs> That's especially easier in the board game business where usually the designers come from outside and the de developers sit in the companies. Yeah, it's it's kind of a mix nowadays, depending on what company you work with. Uh, if you're working with smaller companies, a lot of times the designers will do a lot of the development work with their playtest groups and the Publishers will help finish off kind of the last little bits, but the a lot of the publishers nowadays expect the games to be pretty close to to final when they take. I have like, a different experience in <laughs> Germany. <laughs> you should uh, put more to our German companies. Oh, I'll take that under advisement. That's <laughs> um, how was the work with the uh, Space Buddies team? Oh, it was great. Uh, Croc's been one of my favorite people in the industry for many years. Not just for you. <laughs> and I've I've pitched him probably prior to this. I pitched him three different games. First one he just like rejected immediately, and the, the second one he kind of looked at and th thought a little bit and then rejected. The third one he actually took with him and then gave it back to me a couple months later after playing it. And then this one he he took and he called sent me an email about. Two three weeks later, said uh, I've I've played over 50 games of this. I love it. We're publishing this, and I was like, yes, I finally figured out what it was. <laughs> <laughs> it's it's kind of a almost a a sub game to try and figure out what each publisher is looking for that the designers have to play to like try and figure out like oh like this came out so now a lot of people are looking for like drafting games because Seven Wonders just came out or. Dominion came out, so everyone's looking for deck builders. And it's kind of like you, you have to kind of play into what they're looking for, but also give them something that's different enough that they don't feel like they're copying or jumping on the bandwagon. And so, but with, with Space Cowboys, they, they kind of look for nice little tight, like very uh, deterministic style of games almost. Uh, like Splendor is one of their top titles, and that, yeah. that has kind of a, Uh, progression building 
And this uh, final touch is kind of the same. That's why I thought it would be a good fit for them because it's like, oh, these guys did Splendor. It's probably this. This would potentially so also did Elysium, and that's <laughs> completely different. Yes, kind of <laughs> <laughs> I understand the game. Yeah, it's it's hard. Um, now I lost the <laughs> I lost the question. <laughs> Um, what kind of games do you play personally? Uh, person lately, I haven't been playing a whole lot because you were designing I've, too much. I've been doing a lot of like I've, I'm working on a lot of trading cards. Uh, like I do four or five dice master sets a year, uh, and I've, I'm working on a new trading card game that's coming out next year with a Bushy Road. Uh, ah. that's a, a collaboration with uh, Satoshi Nakamura. Uh, who did Card Fight Vanguard and Fairy Tale, like one of the real early drafting games. So and that's that's a lot of stuff to do. But probably the one lately I've played, I uh, played a game of Cry Havoc, which I thought was pretty fun. Uh, I played, when when I'm with my wife and her friends, we'll play Code Names. Of course, is kind of a staple these days. Uh, but most of the time I'm doing work and uh, I don't get to play a lot of games for fun. Plus, uh, I, I live in kind of a rural area in Seattle, so <laughs> it's hard to get people to actually come out to my house because <laughs> they, they don't like to drive to my place. So, <laughs> Very nice place, but it's but, out but, of the way. But why not come to your house? It's raining in any <laughs> Right. <laughs> They're about to get hit with a major windstorm this weekend, so I'm glad Ooh. I'm here. <laughs> I understand that. Mm. What's your plan for the future? Uh, do you have any future plans except uh, dice master sets? <laughs> <laughs> uh, as I said, I'm trying to branch out. Uh, I've been doing uh, more kind of tabletop, uh, lighter play games. One, one of my goals has always been to try and get on like tabletop show with like a light play game is one of, one of the things I've never successfully done a game that's simple enough to, <laughs> to, to show it off because <laughs> um, I've done some really complicated games like Star Trek Fleet Captains was amazingly complex so. Is there any plan to expand Dice Masters to be more playable with four players? Because that's the that's main difference between Quarius and Dice Masters Dice Masters look a lot more polished but you can play Quarius with four players Right. Well, you can play. I mean, I don't know if you played the doubles dice masters. That's really fun, actually. Okay. Like in, in in doubles dice masters, you play two on two, and you share the prep area. So if oh. you're, so if your stuff dies, it goes into the center, and either player can pick it up. Oh. It's it's a. I Eric and I played a challenge match last year with uh, Tom Vassell and Jason Jason uh, from Dice Tower, and it was really fun. We played a. The, the two on two format. In fact, I came I came up with the format specifically to try and get it onto tabletop. <laughs> yeah, it, it, uh, that was kind of the cool aspect. Is like, oh, you killed my thing. It goes to the center. Now my partner, who's getting beat up, can pick it up and put it on his side. And so you had kind of this back and forth where the the stuff was flowing, and it, it was, it's a really fun game. And you share the life totals. So Matthias is interested now. <laughs> I like Dice Master. I like Quarius and Yeah. But that was uh, the four player version plays really well. I mean it's called uh, it's called Dice Master Doubles. Uh I, r I wrote the rules up and they're up on the WizKids website. Uh I don't I don't know if they've ever been published in the actual <laughs> games, but they're they're, no. they're published on the on the website and it's a it's a I've seen stores run the run the format, it's really fun. And Great. players seem to like it. But Given from the from your complete background of games, you're more the two player kind g designer. I, I do a lot of trading card games, and trading card games are generally two players. But I've done except for Vampire, yeah. <laughs> right. <laughs> <laughs> but Thunderstone is multiplayer, and uh, yeah, Warriors is multiplayer. I mean, I've done I've done multiplayer games too. I've got one coming up in March uh, with Upper Deck. It's a uh, called the Dingo Ate the Baby. And it's kind of a little multiplayer card game. Uh, it's almost like a attack blackjack almost. Uh, okay. you're, you're trying to get to a certain number and uh, you can play on other people's stacks. Okay. So 
So like I can play a card on yours and put you over the number, but then like someone else could play on mine. So it's kind of a challenge. Uh, you want to like get as close to the number without going over when the round ends. Uh, it's cool. a it's a cute little uh, another ten to fifteen minute single deck game. Uh, I've, there's there seems to be a lot of demand for kind of these lighter play games these days. So I've been. You can play it in your break time. So. Right. Like, I, I rarely do anything these days that takes over an hour, or hour, 15 minutes to play. Cause so, no new Thunderstone. <laughs> <laughs> no, we're actually doing a new Thunderstone next year. Oh. Yeah, there's a new version. I told there. you that. Yeah, yeah that's. The third edition? That's been announced. I've been working. That's one of the other projects. <laughs> and cool. uh, I've also got a game coming up that's a collaboration with uh, Dirk Ken. Oh. With uh, Queen Games, uh, it's coming out next year called uh, War Eternal. It's a kind of a, a extension of the Shogun style game. I I had a pretty cool concept, for <laughs> including the dice tower. Dice tower, yeah. Ah, oh, nice. And uh, <laughs> I I showed it to Dirk, and I, it, since it was kind of based on his game, and he he liked it, and we've been working on it for the last two years, and it's going to finally come out next year. Looks looks pretty cool. I so think we'll that one see be you again next year here and we can make a next interview. Yes, next year. <laughs> <laughs> I, got, I got lots of stuff between ne now and next year. You'll, it'll be Do you helpful. like Essen? Oh, I love Essen. I've been, I've been here every year since 2006. When Whoa. I left Wizards at the end of 2005. I came here twice with Wizards uh, before that. But then every every year I've been a freelancer, I've come because it's just a great way to meet publishers and and get some of my stuff to in front of people that in the US I would never never talk to. You also like the amount of crowd you have to go through? Uh, that's not that bad. <laughs> 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 All right. I've done okay. uh, I mean uh, uh, I've been to events in Japan for my trading card games. Uh, yeah, okay. Where, where like for I went to a Battle Spirits event where there were over 10,000 players just for Battle, for Battle Spirits. And I couldn't even walk the hall because every time I would walk out, people would crowd me for pictures and autographs. <laughs> <laughs> Whereas here I can walk around and no one knows who I am. <laughs> it's, like <laughs> cool. it's like a very weird uh, kind of fame where I'm like almost a, a partial rock star in Japan. And then here it's like, Mike Elliott, who's that? <laughs> <laughs> okay. Um, okay. Thanks for your time. Oh, you're welcome. Thanks for I, having me. I wish you all the luck and hope that Final Touch will sell like a, <laughs> like a mega amount so that you can get another well, out, game into Space Buddies. Yes. <laughs> auf uh, auf Deutsch nochmal. Out, out sell code names. <laughs> genau. <laughs> Mona, Mona Klexa auf Deutsch. Mona Klexa auf Deutsch, genau. Final Touch, Mona Klexa ähm, bei den Space Buddies. Das ist der Unterverlag von Space Cowboys ähm, und ist jetzt eigentlich frisch draußen. Okay. Thanks a lot. Thanks.